വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച് തരുന്നതിനും ഒപ്പം വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള നിരവധിയായ വസ്തുതകൾക്ക് ശരിയായ നില സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുവാനായി പ്രമുഖനായ വാസ്തു ജ്യോതിഷ ആചാര്യൻ ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് ജോയവറുകളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹാദരങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് ഡിയർ സർ ഞാൻ വീട് പണിതപ്പോൾ വാസ്തു ഒന്നും നോക്കിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ തൊഴിൽപരമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു രണ്ട് തവണ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കൂടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു വാസ്തുപരമായ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് പിന്നെ ദേവാമൃതത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വീടിൻ്റെ പ്രശ്നം വാസ്തുപരമായി തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു വീടിൻ്റെ പ്ലാനും ജാതകവും ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു ദയവായി മറുപടി തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളൂ ഇത് നോർത്ത് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീടാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോർത്തിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വീടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമുക്ക് മദ്യം വിട്ടിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പം വാസ്തുവിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇച്ചിരി കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഗേറ്റ് വെക്കുന്ന ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോഴും എനർജി കടന്നു വന്നാലും നമുക്ക് വരുന്ന ഐശ്വര്യം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും റോങ് സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരുന്ന എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തടസ്സമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോർമലിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫെങ്ഷി പ്രകാരം നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു കോർണർ ഏരിയ ഒരു ഒന്നേകാൽ മീറ്ററോളം മിസ്സിങ് കോർണറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കന്നിമൂല ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഈ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ചില ഇവർക്ക് സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിനിപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കെട്ടി ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് പുറത്താക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുവെങ്കിലും നമ്മൾ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ മതിലിന് പകരം ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ഈ ടാങ്കിലോട്ടുള്ള പൈപ്പെല്ലാം ഈ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടി പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ താഴെയും മുകളിലും കെട്ടു വേണം ഒരിക്കലും ഫൗണ്ടേഷൻ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പൈപ്പ് അതിലേ കൂടെ പോകാനായിട്ട് നോക്കരുത് കാരണം വെച്ചാൽ അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം താഴെയും മേളിലും കെട്ടു വേണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ വീടിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗം അതായത് വീടിൻ്റെ ബ്രഹ്മസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ നനവ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ല ആ ഭാഗം മലിനമായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മെയിൻ വാതിൽ തുറന്നാൽ നേരെ ചവിട്ടി കയറുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയല്ല ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് വാതിലിന് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഓരോരോ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ വിട്ടുമാറില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്റൂം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഫെങ്ഷുവയുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലോബുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എനർജൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കുറേ മാറി കിട്ടും അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാത സ ജാത പ്രകാരം വളരെ സമയമോഷമുള്ള ടൈമാണ് അപ്പോൾ നല്ല പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുപോലെ സ്ഥലം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോണിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കോണിപ്പ് ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് വരുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത
ഈ മതിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് അതെങ്ങനെയാണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് അത് അതിനെ ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മതിൽ ഈ ഇനി സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന മതിലായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കന്നി മൂല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ പ്ലോട്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് കന്നി മൂലയിൽ വരുന്നത് നമ്മളെന്താ പറയുക ഈ പ്ലോട്ടിനെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കുക അതായത് ആ വീട് വീട്ട് ഒരു എഴുപത് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ നീക്കാൻ സ്പേസ് ഉള്ളൂ ഒരു മീറ്ററോളം കഷ്ടിക്കാൻ നീക്കാൻ സ്ഥലമുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്പേസ് എപ്പോഴും വേണം തന്നെ കാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റേണ്ടി വരും കാരണം ഏഴ് സെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും മാറ്റാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ പല വീടുകളിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് എന്താ പ്രശ്നം അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഏഴ് സെൻറ്റോ എട്ട് സെൻറ്റോ ഒക്കെ മൂന്ന് സെൻറ്റോ ഒക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മുൻകൂർ നമ്മൾ ഇത് നോക്കി അങ്ങ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് പണിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അതറിയോ ഇതിന്റെ പൈപ്പും അതും ഇതൊക്കെ അതിൽ ഓരോ വഴി കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിടക്കുന്ന സെപ്റ്റാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഏത് കോർണറിലോട്ട് മാറ്റിയാലും വേറെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പേസ് ഒട്ടുമില്ല കാരണം ബ്രഹ്മസൂത്രം അതിനകത്ത് നട്ടും പിന്നെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല പിന്നെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു അതാണ് കന്നിമൂല ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയും ചെയ്തു ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫെങ്ഷൻ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ തൊഴിൽ ഭാഗം കട്ട് ആയിപ്പോൾ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരേൻ്റെ ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം നല്ല സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി കിട്ടും പക്ഷെ സമയമോശം വരുമ്പോൾ ആ ജോലിക്ക് പിന്നെയും തടസ്സം വരാതാനല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ അർഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ജോലിയിലേക്കായിരിക്കില്ല പോവുക ഇപ്പം അയാൾക്കൊരു ദിവസം ഒരു മാസം ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സാലറി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ തേർട്ടിയിൽ അയാൾക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വരും കാരണം അർഹത അനുസരിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ല ജോലി ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏത് വിഷയവും വരാം പിന്നെ ചില മക്കൾക്കൊക്കെ ജാതകത്തിലൊക്കെ ചില മോശമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടാതെ നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ടും കണ്ടു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മതിൽ കെട്ടാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ ഏഴ് സെൻറ്റ് പ്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് മതിൽ ഒരു മതിൽ കിട്ടിയാൽ അത് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലോട്ടായല്ലോ നമ്മൾ മേപ്പോട്ടുള്ള മതിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഭൂമിക്കടിയിലെ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നര അടി താഴ്ച നമ്മൾ ഒന്നര അടി വീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്ലോട്ട് സെപ്പറേഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഒന്നര അടി താക്കാനുള്ള രണ്ടടി താക്കുമോ ഒന്നര അടി ഹൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ബാക്കിയായിട്ട് മേളിൽ സാധാരണ മണ്ണറിയും കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുണ്ടെന്ന് ആരും കാണത്തുമില്ല വാസ്തുവിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവരെ ബാധിക്കത്തുമില്ല പിന്നുള്ള വിഷയം വെച്ചാൽ ഇപ്പം മതിൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നര അടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു വീതി വരും അപ്പം ആ താഴ്ചയും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് അറിയും പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നറിയോ ഈ മതിൽ കെട്ടി പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തും അന്നേരം ആ പൈപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നര അടി താഴ്ചയും നമ്മൾ കെട്ടാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു താഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അടുക്ക് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് പൈപ്പ് അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ താഴെയും മേളിലും ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷനെ കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സെപ്പറേഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് പല ആൾക്കാരും ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈപ്പ് പോകുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് മതിലും നിർത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് പൈപ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മതിൽ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കെട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഭാഗം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിന് നാല് ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് ഹോൾ ഉടച്ചെങ്കിലും അതിനകത്ത് വെള്ളം ലീക്കാവാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ